Factory ki austa. Bhalo chulchi ma. फैक्टरी আমি খুব খুশি হয়েছি বাবা মা ফ্যাক্টরি নিয়ে তোমাকে একদম চিন্তা করতে হবে না বাবা তো আমাদের সব শিখিয়ে গেছে তাই তুমি এসব নিয়ে একদম চিন্তা করবে না ডাক্তার তোমাকে কি বলেছে কোনো চিন্তা করা যাবে না হ্যাঁ সেটা তো আমি বুঝতেই পারছি এখন চিন্তা শুধু তোর বিয়ে নিয়ে তোর ছোট ভাই বিয়ে করে বিদেশ চলে গেল অথচ তুই এখনো পর্যন্ত একা তুই একটা বিয়ে করলে আমি একটা সঙ্গী পাব জি না এই বিয়ের সাথে চিন্তা ভাবনা তোমার মাথা থেকে একদম ঝেড়ে ফেলো আগামী তিন বছরের ভিতরে আমি বিয়ে করব না এটা তুই কেমন কথা বললি হাসি বাসবে না তুই বিয়ে করবি না তাহলে কি আমি একা একা মরে যাব মা তুমি এসব কি উল্টাপাল্টা কথা বলতেছো এমনি বাবা মারা গেছে আমার মাথার উপর থেকে একটা বটগাছ ছড়ে গেছে আর তোমার যদি এখন কিছু হয় আমি কিন্তু একদম মানে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যাব খবরদার এরকম কথা আর কখনো বলবি না আচ্ছা শোন फोन दि ग कतदिन जो दिन पारा जाए মা কি মিথ্যে বলে আর কতদিন সুস্থ রাখবে সোনা প্লিজ আমার অফিসে দেরি হয়ে যাচ্ছে আমি অফিসে যাব ও হ্যাঁ তুমি তো চাকরি করো তা মা জানে তোমার এই চাকরির কথা আশ্চর্য আমি তো তোমাকে সব কিছুই খুলে বলেছি তারপর তুমি কেন আমার সাথে এরকম করতেছো হাসান দেখো আমার বাবা আমার বিয়ে ঠিক করে ফেলেছে আমার মনে হয় আমাদের বাবাকে এখনই এই বিয়ের কথা জানা উচিত কি বলছো এসব এখন কি এসব কথা বলার সময় নাকি কেন এখনো তো কখন সোনা শোনো এক বছর হয়েছে আমার বাবা মারা গেছে আর বাবার দেওয়া ফ্যাক্টরিটাও দেনার দায় বন্ধ হয়ে গেছে আমাদের বাড়িটা সেটাও লোনের উপর আছে এখনও লোন পরিশোধ হয়নি হয়তো দু এক দিনের ভিতরেই ব্যাংক থেকে লোক আসবে বাড়িটা নিয়ে যাওয়ার জন্য আর একদিক দিয়ে মা অসুস্থ মার সাথে সকাল বিকেল রাত চব্বিশটা ঘন্টা আমার মিথ্যে বলতে হয় মিথ্যের নাটক করতে হয় কারণ কি জানো ডাক্তার বলছে মা যদি কোনো বড় ধরনের আঘাত পায় তাহলে মার অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে আর এরকম একটা পরিস্থিতিতে তুমি বিয়ের কথা মানে কি করে বললে বলো তো 
কেন বলতে পারবো না বলো হ্যাঁ আর তোমার ছোট ভাই তো বিদেশ থাকে ওকে বলো তোমাকে হেল্প করতে ছোট ভাই ওর তো আমার সাথে কথা বলারই সময় হয় না সপ্তাহে মাত্র একদিন ফোন দেয় আর আমি মাকে মিথ্যা বলি মা জানো হাসিফ না প্রত্যেকদিন ফোন দেয় তখন তুমি ঘুমিয়ে থাকো তাই তোমার সাথে কথা বলিয়ে দিতে পারি না একটা মানুষ আর কত মিথ্যা বলবে বলো তো দেখো হাসান আমি আমার বাবার সাথে আর মিথ্যা বলতে পারব না বাবা যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে আমি কাউকে পছন্দ করি কি না আমি তোমার নাম বলে দেব বলে কোনো লাভ হবে না কারণ কি জানো কারণ আমাদের এখন কিছু নেই তোমার বাবা তোমার আমার সম্পর্কটা কখনো এখন মেনে নিবে না তুমি আমাকে তোমাদের বাড়িতে নিয়ে চলো তুমি সেখানে থাকতে পারবে না আমার মাকে খুশি করার জন্য আমি সবসময় মিথ্যা বলি আর আমি চাই না তোমার একটা মিথ্যা সংসার আমি এখন কি করব আমাদের আসলে কিছু করার নেই তুমি একটা কাজ করো আমাদের কাবিন নামার যে কাগজটা ওটা ছিঁড়ে ফেল কারণ আমরা যখন বিয়ে করেছিলাম আমরা বুঝতে পারিনি আমাদের এমন দিন আসবে শফিক খানের ছেলে হাসান খানের জীবনও যে এমন দিন আসবে অন্য মানুষের কোম্পানিতে আমার চাকরি করতে হবে আর পায়ে হেঁটে অফিসে যেতে হবে হাসান আমি তোমাকে ভালোবাসি দেখো তোমাকে ছাড়া আমি অন্য কারোর সাথে জীবন কাটানো চিন্তাই করতে পারি না সময় সব কিছু ঠিক করে দিবে একটু মানিয়ে নাও তুমি এমন করতে পারো না হাসান এছাড়া আমার কোনো উপায় নেই তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও আর যদি সম্ভব হয় আজকের পর থেকে তুমি আর আমার সাথে কখনো দেখা করো এ তো তোমার আর আমার দুইজনের জন্যই মঙ্গল অনুষ্ঠান করবে বাড়ি চলে যাবে আর আপনি জন্মদিনের পার্টি করবেন মায়ের ইচ্ছা মাকে তো আর না করতে পারি না তাই না এক কাজ করুন সেদিন আপনার মাকে উন্নত কোথাও আগে থেকে রেখে আসুন আমাদের সাত তারিখেই বাড়ি খুব করতে হবে আসলে আমাদের হাত পা বাধা কিচ্ছু করা নেই তাহলে আসি আসার সাহেব সাত তারিখ আপনার সাথে দেখা হচ্ছে আর আপনি বলেছেন বিধায় শেষ চিঠিটা বাসায় না দিয়ে আপনার হাতে দিয়ে গেলাম না এতটুকু করার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমি আসি তাহলে ওকে আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ হাফেজ হ্যালো হাসিফ ভাই আমি তো একটা বিপদে পড়ে গেছি রে ব্যাংক থেকে লোক এসেছিল সাত তারিখের ভিতরে বাসাটা আমাদের ছেড়ে দিতে হবে তুই কি কিছু করতে পারবি ভাই না ভাইয়া আমার পক্ষে এখন এত টাকা দেওয়া সম্ভব না আমি দেশে আসছি এসে বিস্তারিত কথা হবে রাখছি ভাইয়া আমি এখন একটু বিজি আছি বাই আমি তো আসতে বলেছি তাই আসবে 
রোহিম চাচা তো ঢাকা নেই গ্রামের বাড়িতে গেছে গ্রামে গেছে রোহিম ভাই গ্রামে গেছে তাহলে ম্যানেজারই করছে কে হাসান তুই আবার রোহিম ভাইকে ছাটাই করে দিসনি তো আচ্ছা তুই জানিস যে রোহিম ভাই কিন্তু আমাদের অনেক পুরনো একজন স্টাফ ছিল না না মা তুমি যেটা ভাবতেছ সেটা না আমি আর কি রোহিম চাচাকে ছুটি দিয়েছি ওনার মেয়ের বিয়ে তো তাই গ্রামে গেছে ও মা তাই নাকি রোহিম ভাই মেয়ের বিয়ে আর তুই আমাকে এখন বলছিস তুই বিয়ের খরচাটা তো সব ঠিক মতন দিয়েছিস তো এগুলো নিয়ে তুমি কোনো টেনশন করো না এগুলো আমি সব দিয়ে দিয়েছি তুমি খাও তো খাও হাসান তুই মাঝে মাঝে এমন এক একটা কাজ করিস বাবা রোহিম ভাইয়ের মেয়ের বিয়ে উনি গ্রামে গেছে আমাকে একটু জানাবি না আচ্ছা যাই হোক তুই রোহিম ভাইকে ফোন করে বলবি যে জন্মদিনে আমি তোর জন্য গুড়ের পায়েস রান্না করব উনি যেন বাড়ি থেকে আসার পথে গুড় নিয়ে আসে আচ্ছা ঠিক আছে বলবো না তুমি খাও এখন আপনার তুমি যে কত বড় একটা ভুল করতে যাচ্ছ তুমি জানো হ্যাঁ এখনো সময় আছে বাসা ফিরে যাও না মানে এইখানে যদি তুমি থাকো না তোমার মিথ্যা কথা বলতে হবে প্রত্যেক দিন আর মিথ্যা অভিনয় করতে হবে ভালো থাকার জন্য আমি মিথ্যা দিয়ে না সুখ কিনে নেব আমি এই মিথ্যা সংসারকে গুছিয়ে নেব আমাদের সংসারটা ক্যান্সারে আক্রান্ত বেশি দিন বাঁচবে না যা মা যা আমি স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকবো তুমি তো পাগল করে দিলাম আরে কি শুরু করছো তুমি বলো তো শোনো সব তুমি আমারই করছো আমি সব ম্যানেজ করি বৌমা আমাকে একটু ওষুধ খাইয়ে দিবে আসছি মা আসছি মানে তুমি যাচ্ছ কেন আমার বৌমা এসেছে যখন তাহলে এসেছে আমার বৌমাকে তুই এই বাড়ি থেকে বের করতে পারবি না ও এখন থেকে এখানেই থাকবে আমার কাছে থাকবে আচ্ছা ঠিক আছে এখানেই থাকবে রাজি <laughs> হয়ে <laughs> এরকম গরিব ঘরে তোকে বউ বানানোর জন্য বড় করেছি আর বলেছে যে তোর মতন মেয়েকে ওরা বউ বানানোর স্বপ্ন দেখে কিভাবে তাই না দেখো আমি না সব সহ্য করতে পারি কিন্তু তোমার কষ্ট নিয়ে কেউ কোনো কথা বলে না আমি সেগুলো সহ্য করতে পারি না আমি ওগুলো মেনে নিতে পারি না তা আমি জানি 
কিন্তু আমার কাছে সে তো তুমি কিচ্ছু পাবে না আর কয়েকদিন পরে এই বাড়িটাও আমরা হারাতে যাচ্ছি তখন গাছতলায় থাকতে হবে তুমি কি গাছতলায় থাকতে পারবে হ্যাঁ পারবো কেন পারবো না আর পারবো বলেই তো এখানে এসেছি তাই না পারলে তো খুব ভালো আর না পারলে সর্বনাশ দেখো আমি তোমার মতো মায়ের সাথে অভিনয় করে থাকব হ্যাঁ সব কিছু ঠিক আছে এমনটাই অভিনয় করব হবে না এই বাড়িটাও আর কয়েকদিন পরে আমাদের থাকবে না যতদিন আছে ততদিনই বাড়িটা নিজেদের মতো করে সাজিয়ে রাখব ভাববো এই বাড়িটা আমাদের আজীবনের জন্য আছে জানো ভাবতেই না খুব খারাপ লাগে বাবার বানানো এই বাড়িটা ছেড়ে আমাদের চলে যেতে হবে এই বাড়িতে আমাদের কত স্মৃতি এই বাড়িতে আমরা সবাই বড় হয়েছি বাড়িটা তো চলে যাবেই সাথে আমাদের স্মৃতিগুলো নিয়ে যাবে এই তো মাত্র তিরিশ দিন আমার যেদিন জন্মদিন সেই দিন কিন্তু আমি ভাবছি আমি মাকে এই কথা কিভাবে বলবো এই কথা ভাবতে আমার নোম বন্ধ হয়ে আসছে জানো না দেখো তুমি এত চিন্তা করো না এখন তো আমি আসছি না সব ম্যানেজ হয়ে যাবে তুমি চেষ্টা করো না জানো বৌমা আমি না কোনোদিন কল্পনাও করতে পারিনি যে আমি বেঁচে থাকতে আমার ছেলের বউ দেখে যেতে পারবো এই জন্য তো নিজেই চলে এলাম মা খুব ভালো করেছে আমি আর কয়েকদিন বলো এই সংসারটা তো তোমাকেই দেখে শুনে রাখতে হবে আর এই বাড়িটাও তোমাকে দেখে শুনে রাখতে হবে জানো এই বাড়িটা তোমার শ্বশুরের খুব প্রিয় বাড়ি ছিল এখন তো আর তিনি নেই কদিন পরে আমিও থাকবো না তোমরা থাকবে আর যখন তোমরা থাকবে না তোমাদের ছেলে মেয়েরা থাকবে এভাবেই তো যুগের পর যুগ স্মৃতি বেঁচে থাকবে ভালোবাসা বেঁচে থাকবে জানালে তো আর এই মজাটা থাকতো না মা আমি গতকালকে এসেই শ্বশুর বাড়িতে একটু বিশ্রাম নিয়ে আর ছুটা তোমার বুকে চলে আসলাম গতকাল এসেছিস কি করবো মা বলো যে দূরের জার্নি আর শেলি বললো ও মা নাকি অস্থির হয়ে আছে তাই ওদের বাসায় চলে গেলাম খুব ভালো করেছিস মা আপনার বড় ছেলে বিয়ে করেছে কই আমাদের তো একটা বড় জানালেন না আরে আমি তো জানাতে চেয়েছি কিন্তু হাসানই তো নিষেধ করলো হাসান বলল যে হাসিবকে নাকি সারপ্রাইজ দিবে তোমরা ফ্রেশ হও আমি তোমাদেরকে চা দিই ঠিক আছে ভাই এত ব্যস্ত হতে হবে না আচ্ছা মা ভাইয়া কোথায় ফ্যাক্টরিতে অফিস আছে না শোন বাবা তোরা এসেছিস আমি খুব খুশি হয়েছি আমি না একটা প্ল্যান করেছি এবার হাসানের জন্মদিনটা আমি একটু আয়োজন করে করতে চাই অনেক লোক দাওয়াত দিতে চাই অনেক বড় করে আয়োজন করতে চাই আর যেহেতু বোমাও চলে এসেছে সেই জন্য ভাবছি যে এক অনুষ্ঠানে দুই অনুষ্ঠান হয়ে যাবে ঠিক আছে মা তোমার যেমন খুশি তুমি ওভাবেই করবে কোনো সমস্যা নেই হাসি তোর বাবা মারা যাবার পরে এতদিন পর আমার সংসারটা মনে হচ্ছে যে আনন্দের জোয়ারে ভাসছে আমি খুব খুশি হয়েছি বাবা 
খুব খুশি হয়েছে কি বলছিস এসব মাকে যদি এসব বলে দিই মা তো অনেক কষ্ট পাবে তখন কি হবে দেখ ভাইয়া আমি আসতাম না এসেছি শ্বশুর কিছু সম্পত্তি পাবো তাই ভাগ বাটারা করতে যাই হোক আসছিস তো তুই একটা উঁচিলে হলে তো আসছিস বাবা যখন মারা গিয়েছিল তোর কথা অনেকবার বলছে জানিস আমি তো আসতেই চেয়েছিলাম কিন্তু বিশ্বাস জটিলতার কারণেই তো আসতে পারলাম না হাসিফ ভাই আমার তুই তো জানিস এখন আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি কি তুই একটু দেখ না আমাদের বাড়িটা নিলাম থেকে ফিরে আনা যায় কিনা ভাইয়া এই বাড়ি আটকে আমার লাভ কি বলতো তাছাড়া মা তো এই বাড়ি ভাঙতেও দিবে না শুধু শুধু এত পুরনো একটা বাড়ি সুদ সহ এত টাকা দিয়ে কিনে আমার কোনো ফায়দা হবে বলে আমার মনে হচ্ছে না কি বলছিস এসব আমাদের বাবার রেখে যাওয়ার শেষ স্মৃতি এটা আর দেখ বাড়িটা যদি আমাদের হয়ে যেত আবার তাহলে কিন্তু মার সাথে আমাদের মিথ্যা অভিনয় করতে হতো না আমি তো সেটাই বলছি অভিনয়টা কেন করছিস মাকে গিয়ে সরাসরি বলে দিলেই তো হয় যে সুদের দায় তার এই ফ্যাক্টরি বাড়ি সব নিলেমে চলে যাচ্ছে হাসিফ তাহলে তো আমাদের মা বাঁচবে না দেখ আজকে আমাদের টাকা নিতে কি হয়েছে টাকা একসময় দেখবি ঠিকই হয়ে যাবে কিন্তু মা যদি একবার চলে যায় তাহলে কি মাকে আর কোনোদিন ফিরে পাবো বল ভাইয়া আমার কিছু করার নেই কারণ এই বাড়ি যখন আমি ছেড়েছিলাম বাবার উপর অভিমান করে ছেড়েছিলাম আর যেদিন এই বাড়ি ছেড়েছি সেদিন থেকে এই বাড়ি থেকে আমার সব ভালোবাসা মায়া মমতা উঠে গেছে ভাই হাসিফ দেখ আমাদের মার হাসি মুখটা দেখ কত ভাল লাগে না মার মুখটা যদি কান্নায় ভরে যায় তাহলে আমাদের কেমন লাগবে বল আমার তো আসলে কিছু করার নেই রে আমি যদি পারতাম আমার শরীরের কোনো অঙ্গ পতঙ্গ বিক্রি করে বাড়িটা আবার ফিরিয়ে আনতাম বিশ্বাস কর শুধু চোখ দুটো বিক্রি করতাম না আমার মার হাসি দেখার জন্য শোন ভাইয়া আবেগ দিয়ে জীবন চলে না ব্যাংক বাড়ি নিয়ে যায় যাক আমার কিছু করার নেই এখন তুই যা ভালো না হাসিফ হাসিফ তাই না আচ্ছা মা আপনারা দুজন লিস্ট করুন আমি তো আসতেছি কেন বৌমা তোমার ভালো লাগছে না 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 মা আমার ভালো কেন লাগবে না আসলে আমার এখানে একটু অস্থির লাগছে আর একটা কথা মা এই যুগে প্রোগ্রাম কি কেউ বাসায় করে এখন তো সবে ফাইভ স্টারে গিয়ে প্রোগ্রাম করে তাই না হুম তা অবশ্য তুমি ঠিক বলেছ হাসানকে বললেও ফাইভ স্টারে করত কিন্তু আমি বলিনি ভাবলাম যে কি দরকার খামা খাতগুলো টাকা খরচ করার হ্যাঁ মা আমিও তাই বলছি কি দরকার এতগুলো টাকা খরচ করার মা বাইরে করলে কিন্তু খারাপ হতো না থাক ভাবি বাহিরে করার কোনো দরকার নেই বাহিরে করার মতো বাজেটও তো থাকতে হবে তাই না বলবা তো নাকি
বাবা আমাকে ত্যায্য করে দিছে কি তোমাকে ত্যায্য করে দিয়েছে আর তাদের সাথে যেন কোনোদিন দেখা না করি সেটাও জানিয়ে দিয়েছে আর কোর্টের কাগজ বাসার ঠিকানায় পাঠিয়ে দিল আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম এমনটা করো না এখন দেখো আমার জন্য তুমি তোমার মা বাবাকে হারালে তোমার ফোনটা দাও আমি তাদেরকে রিকোয়েস্ট করে বলছি যে আমরা গরিব হতে পারি কিন্তু আমরা তো মানুষ তাই না আচ্ছা বাদ দাও তো মা কোথায় মা মা তো আছে তার সেই অনুষ্ঠান নিয়ে কিছু বলতেও পারছি না মাকে কিছু বলার দরকার নেই মাকে থামানো ঠিক হবে না আর শেষ দিন পর্যন্ত মাকে কিচ্ছু বুঝতে দেওয়া যাবে না শুনো আমাদের তো একটা বাসা ভাড়া নিতে হবে মাকে নিয়ে তো উঠতে হবে না তুমি কি এর মধ্যে সবকিছু ঠিক করে ফেলেছ হ্যাঁ ঠিক করবো না আরে উপলক্ষ তার একটা না উপলক্ষ হচ্ছে তিনটে একটা হলো আমার বড় ছেলের জন্মদিন দ্বিতীয়টা হলো আমার বড় ছেলের বিয়ের অনুষ্ঠান আর তৃতীয়টা হলো তোরা যে আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এসছিস সেই উপলক্ষ এই তিনটে অনুষ্ঠান আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে পরিচালনা করব হাতে তো আর বেশি সময় নেই দিন দিন সময় তো পার হয়ে যাচ্ছে মা তা কাকে কি করতে হবে সেটা বলো হুম এটাই হচ্ছে পয়েন্ট তুই আর বৌমা তোরা দুজনে পুরনো দিনের একটা গানের সাথে নাচবি ওই যে একটা গান আছে না আমার গরুর গাড়িতে বউ সাজিয়ে কি বলতেছো আমি এসব করতে পারবো না পারবে না মানে পারতে হবে তোমাকে আর মা বলতেছে তুমি না করতেছো কখনো যে সময় এই তো বৌমা আমার পক্ষে আছে তো মা আমাকে না হয় না চালে কিন্তু তুমি হাসিবকে কি করতে বলবে হাসিবরা হাসিব আর বৌমা হ্যাঁ আমি ছোটবেলায় আমাদের গ্রামে একটা যাত্রা অনুষ্ঠান দেখেছিলাম সেই যাত্রা অনুষ্ঠানে কিছুটা অংশ আমার মনে আছে সেই অংশটুকু ওরা দুজন অভিনয় করে দেখা দিত অবশ্য আমি দেখিয়ে দেব সমস্যা নেই না না আমি এসব করতে পারব না আচ্ছা ঠিক আছে আপনারা যেহেতু এত করে বলছেন আমি রাজি বাহ তাহলে তো হয়ে গেল আমি তাহলে বলে দিই কি করে দেখাতে হবে কি করে করতে হবে হ্যাঁ চলো এটা হলো স্টেজ বড় থাকবে আরও এখানে হাসির দাঁড়ানো থাকবে তার সামনে থাকবে হচ্ছে বৌমা হাসির মনে করে একটা ফুল নিয়ে গিয়ে বৌমার সামনে দাঁড়াবে আপনাকে আমি আমার বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাব না মা অ্যাটলিস্ট তুমি তো আমাদের সাথে তিন চারটা দিন থাকতেই পারতে না বাবা বাড়ি ছেড়ে কোথাও থাকলে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে তবুও মা আপনার একটু বাসার বাইরে বেরানো উচিত 
মাঝে মাঝে তো দেশের বাইরেও যেতে পারেন তাই না না রে বাবা আমি আমার বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাব না ঠিক আছে মা তুমি যা ভালো মনে করো তাই হবে ভাইয়াকে বলে দিও আমরা চলে গেছি দেখাটা করে যা না না মা ভাইয়ের জন্য অপেক্ষা করলে অনেক দেরি হয়ে যাবে আসি সাবধানে থেকে আর সাবধান যে অসুখ হয়েছে কখন যে হুট করে মরে যাব তা কে জানে মা কেন বলে সব কথা আমি আসি ভালো থেকো আরে আপনার বাসা খুঁজতে খুঁজতে অন্য গলিতে গিয়ে দিনটাই শেষ করলাম হ্যাঁ যে রাত হয়ে গেল তা চলুন আপনার বাসাটা একটু দেখি স্যার আজকে আমার বাসায় যাওয়া যাবে না স্যার কেন যাওয়া যাবে না স্যার আজকে আমার মা বাসায় তাতে কি হয়েছে আমি শুধু বাসাটা দেখব একটা লিস্ট করব আর একটু করার সময় জিনিসপত্র মিলিয়ে দেখতে হবে তো নাকি স্যার সব কিছু ঠিক আছে বাট আজকে না আপনি কালকে আসেন স্যার প্লিজ আপনি কালই আসেন আপনি কে আমি ওনার ওয়াইফ 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 মানে এ আপনি ফারদিন সাহেবের মেয়ে না হ্যাঁ মানে ছিলাম ছিলেন এক সময় মানে আপনার বাবা তো আপনাকে ত্যাজ্য করেছে খুবই দুঃখজনক কিন্তু আমার জানা মতে ফারদিন সাহেব তো তার সন্তানদেরকে খুব ভালোবাসেন দেখুন আপনাকে আমরা একটা রিকোয়েস্ট করেছি মানে আমাদের এই কথাটা যদি আপনি রাখেন আমরা খুবই খুশি হব আপনি কাল আসেন জি স্যার আপনি কাল আসেন ওয়েল আমি কালকেই আসব থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার আচ্ছা আপনার মা কি জানেন না যে ওনার স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পত্তি প্রয়োগ করা হবে মা তো হার্টের পেশেন্ট তাই বলিনি ও ভেরি স্যাড ঠিক আছে আমি কালকেই আসবো কিন্তু আসলে দেখুন আমার কিছু করার নেই যদি থাকতো তাহলে অন্তত আপনার মায়ের জন্য হলেও এই বাড়িটা রেখে যেতাম ওকে আমি আসি হ্যাঁ আমার কথা কিছু মনে করবেন না না স্যার আসি হ্যাঁ ভালো ধন্যবাদ স্যার মা আবার শুনল না তো বাবা আমি তো আর পারছি না আমার অনেক ভয় হচ্ছে মাকে এত খুশি আমি আর কখনো দেখিনি মা এত সব আয়োজন করছে অথচ সেদিন আমাদের এই বাসা থেকে বেরিয়ে যেতে হবে সেই দৃশ্যটা আমি কিভাবে দেখব বাবা মা আশা করে সেদিন সবার সাথে হাসি আনন্দে কাটাবে 
আর সেদিনই দরজায় কিছু লোক এসে বলবে আপনারা বাসা থেকে বেরিয়ে যান বাবা তুমি তো বিজনেসে অনেক লসের শিকার হয়েছ সব কিছু হারিয়েছ কিন্তু আমি আমি কি আমার মায়ের হাসিটা ধরে রাখতে পারবো না আমার কি এটাও হারাতে হবে বাবা আমি এখন কি করব তুমি আমাকে একটা পথ দেখিয়ে দাও প্লিজ মা তুমি মা তোমার সব মার্কেটিং হয়ে যাবে আর আমি সব কিছু অর্ডার দিয়ে দিয়েছি আর মা ওই কার্ড ছাপাইনি বুঝছ ভাবছি যে অনলাইনে সবাইকে দাওয়াত দিয়ে দিব ভালো হবে না মা প্রোগ্রামে আপনি কোন শাড়িটা পরবেন মানে কস্টিউম বৌমা তুমিও কি হয়েছে মা কিছু বলবে আর কতদিন তোরা মিথ্যে সংসার করবি কি বলছো এসব মা তুমি ঠিকই তো বলছি এই যে বাড়িটাতে তোরা মিথ্যে সংসার সাজিয়েছিস এই বাড়িটাই তো থাকবে না তোদেরকে এই সংসার থেকে তাড়িয়ে দেবে মা তুমি মনে ভুল শুনেছ যাও তো সব ঠিক আছে কিছু ঠিক হবে না বাবা আমি সব জানি আমি তোকে জন্ম দিয়েছি হাসান তোকে মানুষ করেছি আর আমি তোর চোখ দেখে পড়তে পারবো না তুই আমাকে এতই বোকা মনে করেছিস আমি শুধু চেয়েছে দেখেছি যে তোরা কি করিস ইচ্ছে হয়েছিল একবার তোদেরকে বলি কিন্তু আবার ভাবলাম না থাক দেখি আর কটা দিন ওরা কি করে মা তুমি মন খারাপ করো না আমি দেখতেছি সব কিভাবে ঠিক করা যায় কোনোভাবে কিছু ঠিক হবে না বাবা তোর বাবা যে ঋণ করে গেছে সেই ঋণ এই বাড়ি ফ্যাক্টরি সব কিছু দিয়েও শোধ হবে না এটা আমি জানি মা তুমি চিন্তা করো না আমরা আছি তো তোমার সাথে হ্যাঁ মা আমরা আপনার সাথে আছি আর মা আপনি আমাদের পাশে থাকবেন আমাদের পাশে থেকে আপনার ছায়ের নিচে আমাদেরকে আগলে রাখবেন মা হ্যাঁ মা এই তো এই তো আমার সংসার এই তো আমার সম্পদ আল্লাহ তালা আমাকে এত বড় সম্পদ দিয়েছেন আল্লাহ কাছে লাখ লাখ শুক্রিয়া আমার তো ধন সম্পদের দরকার নেই বাবা আমি তো এই সম্পদ নিয়ে মরতে চাই আর কোনো সম্পদ আমার লাগবে না আমরা কোথায় যাব আমি একটা বাসা নিয়েছি মা দুই রুমে এক রুমে তুমি থাকবে আর এক রুমে আমরা জানি তোমার একটু কষ্ট হবে কিন্তু আমার কিছু করার নেই মা হাসিবকে একটু জানালে হতো না ওকে তো ফোনে পাচ্ছি না মনে হয় শ্বশুরবাড়ির কোনো কাজ নিয়ে ব্যস্ত বা এক ছেলে মাকে নিয়ে বাসা ভাড়া করে সেখানে হচ্ছে আর আরেক ছেলে শ্বশুর বাড়ির জমি জমা ভাগ বাটোয়ারা করছে চমৎকার তাই না না মা আমার মনে হয় হাসিব ব্যাপারটা জানে না আমরা তো কয়েকদিন আগেই বাসাটা ছেড়ে দিচ্ছি 
তাহলে ভাইয়ের প্রতি তো আস্থা আছে কেন থাকবে না ভাই না আমার তাহলে চল আমার সঙ্গে তোমার সাথে যাব মানে কোথায় যাব আমি যেখানে যেতে বলবো সেখানে এত কথা বলছিস কেন না বলবা তো কোথায় যাব বলবো আগে তুই দুটো রিকশা নে কিন্তু মা আপনি কোথায় যাচ্ছেন আমাদেরকে তো বাসায় উঠতে হবে হ্যাঁ বাসায় উঠতে হবে তো হ্যাঁ উঠবো এসো তো আমার সঙ্গে এসো मान हल आज थे फ्लाटर मालिक तुम्हरा कि भाई मन पड़े भैया बाबा मारा जाबी तर प्रिय गाड़ी बिक्री विदेश जाए टाक दिए बाबा जो जिज्ञासा कर लो तर गाड़ी कथा तो बोलि बाबा गाड़ी नष्ट हो गए ग्यारेजे दिए सम्पूर्ण तोर अवदान भैया भैया आचरण तुम कष्ट पे थकिस चिनी तो संसार बोमारा सुनले तो संसार